Binuksan na ngayong araw ng Marikina Mayor or ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang sariling COVID-19 testing center sa lungsod kahit wala pang approval mula po sa Department of Health. Para magbigay ng, de- ng iba pang detalye tungkol dyan, makakasama natin si Greg Gregorio live po mula sa Marikina. Magandang umaga, Greg. Magandang umaga po. Binilisan na nga ng uh, Marikina Local Government na kanilang pagkilos makapagsagawa ng sarili nilang COVID-19 testing. Pero paglilinaw ko lamang buka, no, hindi pa ito nag-ooperate ngayong araw. Ito ay uh, target uh, buksan sa biyernes at inaasahang makapagsimula ng kanilang testing sa weekend o maaring sa Sabado o Linggo. Ayon kay Marikina Mayor Marcelino Teodoro, sa ngayon ay nililipat pa lang nila yung kanilang mga kagamitan mula doon sa nauna nilang molecular laboratory na nauna nilang binuo sa 6th floor ng Marikina City Health Office nitong uh, nakaraang buwan. Uh, sa ngayon, ay nililipat nga ito dito ngayon sa kanilang uh, bagong COVID-19 testing facility. Matatandaang yung kanilang nao ng molecular laboratory ay hindi binigyan ng go signal ng DOH dahil daw sa usapin ng biosafety standards. Ito, nga, ito naman ang COVID-19 testing facility nila ngayon ay wala pa rin go signal. Pero ayon kay uh, Mayor Teodoro, handa na nga siyang buksan ito sa biyernes kahit pa wala pang lisensya mula sa DOH. Handa na rin daw siyang humarap sa anumang legal question sa paggamit nito ng walang lisensya. Giit niya, ang kanyang pagkilos ay bunsod daw ng local autonomy ng LGU alinsunod sa devolution ng health systems sa ilalim ng local government code. Lalo daw sa panahon ngayong humaharap ang bansa sa isang public health emergency dahil sa COVID-19. Dagdag pa niya, mas pinahalagahan lang din niya ang pagtitiyak ng kalusugan ng publiko sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa pagbukas nito ngayon, yung biyernes, prioridad nila ang nasa dalawang daang PUIs at malaking bilang pa ng, front, ng frontline health workers na maisa ilalim sa testing. Sa ngayon, mayroon silang dalawang PCR machines at 7,000 testing kits. Target daw nila magproseso ng hanggang 400 specimens sa kada araw. Bok, tumanggi namang magbigay ng paliwanag ang DOH at RITM tungkol sa tila mabagal na proseso daw ng pag-accredit sa testing center ng Marikina. Bok, idagdag ko na lamang din, ano, ipinipilit kasi ng Marikina LJ na makapagsagawa ng sarili nilang testing dahil sa kasalukuyan daw ay napakahaba talaga ng pila ng mga specimen na kailangang itest sa mga testing centers ng bansa. Bok? Okay, Bok. I suppose the question in everybody's mind is uh, uh, kung, uh, ka, pwede bang gawin to ni Mayor Chodoro na walang approval ng DOH? At pangalawa, yung resulta ba ng kanilang uh, gagawin mga testing eh, eh, i-recognize ba ng DOH to begin with? Bok, itinanong ko yan mismo kay uh, Mayor Teodoro kanina kung hindi ba siya nag-aalala na baka hindi i-recognize ng DOH o mga resulta na lalabas dito sa kanilang laboratorio. Pero sabi niya, uh, paninindigan niya talaga ang paggamit nito, i-recognize man o hindi ng DOH dahil ang priority nila ay talagang matukoy o ma-test yung mga individual dito sa Marikina City at matukoy, agad na matukoy kung sila nga ba ay positive o hindi para agad daw makapagbigay ng uh, nauukol na treatment dito sa mga individual na ito para kung sakali ay maagapan at makarecover pa ang mga ito kesa yung maghihintay pa ng matagal kung isasubmit nila yung mga specimen sa uh, mga testing centers na meron tayo ngayon. Bo? Okay, Greg, huling tanong. Uh, ibig mo sabihin, magmula nung huling uh, nag-check yung DOH doon sa lumang facility ng Marikina yung nasa 6th floor ng health center, eh hindi na sila nakabalik dito sa Marikina para i-check itong panibagong uh, venue ng uh, testing facility ng Marikina? In other words, the DOH never got to look at this new structure? Ang paliwanag ni Mayor Teodoro, kahapon dapat pupunta itong uh, itong uh, mga personnel ng DOH at RITM pero ngayon lang din daw sila natuloy sa pagpunta dito. But from what we know, yung uh, noong uh, na turn down yung unang molecular uh, laboratory ng DOH, back to zero yung uh, preparation ng uh, back to zero yung process ng accreditation para dito sa COVID center, uh, COVID-19 testing center nila kasi according ding doon sa uh, accreditation process mayroong limang steps yung second yung stage 2 yung uh, pagkakaroon uh, ng inspection from what it 
uh, from uh, what it appears, itong nasa stage 2 pa lang sila. Yun nga lang humihingi pa rin tayo ng, uh, ng listahan sa DOH kung yung, yung official list nila kung kasama na nga ba itong Marikina sa stage 2 o nasa stage 1 pa rin ba sila para malaman kung kailan nga ba posibleng mabigyan ng accreditation itong uh, COVID-19 testing center na Marikina to conduct independent COVID-19 testing. Bob? Okay, maraming salamat, Greg Gregorio.